హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో మనము ఒసాక ఒక హైయెస్ట్ బిల్డింగ్ అని అంటే పెద్ద బిల్డింగ్ అతి పెద్ద హైయెస్ట్ ఎత్తైన బిల్డింగ్కి వెళ్దాము అది ఉమేద స్కాయ్ బిల్డింగ్ అంటారు హైయెస్ట్ బిల్డింగ్ అంటే టవర్ అంటారు కదా కానీ బిల్డింగ్స్లో ఇది హైయెస్ట్ అన్నట్టు అభినవర్క తర్వాత ఇది చాలా హైయెస్ట్ బిల్డింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ పాపులర్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ఒసాక కాన్సాయి రీజియన్ అని చెప్పొచ్చు సో నేను ఇప్పుడు వచ్చి క్యోటోలో మన హోటల్ నుంచి అలా యాక్చువల్గా ఈ క్యోటో విజిట్లో లాస్ట్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇది సో అక్కడ క్యూటో హోటల్ చెక్అవుట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒసాక స్టేషన్ ముందుకు వచ్చి ఒసాక స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ చూడండి ఒక స్టేషన్ నుంచి నుంచి నడవాలన్నమాట సో ఒసాక స్టేషన్ను అంత పెద్ద దాని ముందర కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది దాని ముందర నుంచి నడుచుకుంటూ పోతే ఈ పక్కన వస్తుంది ఉమ్మీద స్కాయ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి సో ముందర చూడండి సో గ్రీన్ అది పక్కన ఇది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ అట్రాక్షన్ చూడండి మళ్ళీ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ అనేది స్టేషన్ ముందర ప్రిమిసెస్లో డెకరేషన్ డెకరేషన్ కోసంలా పెట్టారు అన్నట్టు మళ్ళీ కార్ ట్రాఫిక్స్ అంటే ఈ చాలా క్లమ్సీగా ఉంది కానీ చాలా వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ఉంది చూడండి ప్లేసెస్ ఎంత క్లీన్గా ఉన్నాయి అలా సరౌండింగ్స్ అన్నీ గమనించండి మళ్ళీ ఏరియల్ వ్యూ ఒసాక ఏరియల్ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది మొన్న క్యూటో చూపించాను కదా ఇప్పుడు ఒసాక క్యూటో టవర్ ఇది ఒసాక ఉమేద ఉమేద స్కై బిల్డింగ్ అంటారు ఇది ఇక్కడ నుంచి నడి మొత్తం నడిచాను కానీ మొత్తం నడిచిన పెడితే టూ మచ్ అవుతుందని క్రాప్ చేశాను ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న వరకు ఈ టర్నింగ్స్లో చూడండి ఇది టర్నింగ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి టర్న్ అయ్యి మళ్ళీ ముందరు ఇంకో టర్న్ అలా నడుచుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను జనాలు వస్తున్నారు పోతున్నారు ఆపోజిట్ సైడ్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది పక్కన అందుకే ఇన్ని నోటిఫికేషన్ పెట్టారు ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ కన్స్ట్రక్షన్ బోర్డ్స్ బ్లాక్స్ పెట్టారు అనమాట ఆ బిల్డింగ్కి వెళ్తున్నాం మనం ముందరు కనిపించడు ఆ బిల్డింగ్కి అది స్కై బిల్డింగ్ లైక్ టూ బిల్డింగ్స్ జాయింట్లా ఉందన్నమాట నేనైతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నా షెడ్యూల్లో ఫిక్ట్ అవుతుందని నేను వెళ్ళడానికి లేట్ అయిందని చెప్పి మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్ళాను మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి సపోర్కి అని చెప్పి ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయడానికి వెళ్ళాలి సో ఇది చూడండి దగ్గర దగ్గర వస్తే మళ్ళీ కిందకు రావాలి కింద వన్ అండర్గ్రౌండ్ రోడ్ పాసెస్ ఈ అండర్గ్రౌండ్ ప్యాసెస్లో డెకరేషన్ చూడండి సైడ్లో చాలా మంచిగా డెకరేషన్ చేసి పెడుతున్నారు ప్రతి చోట పెయింటింగ్స్ ఆ క్యూట్నెస్ ఎక్కడ ఇవ్వద్దు చెప్పండి క్యూట్నెస్ ఇది చూడండి మళ్ళీ ఆ బయటకు వచ్చాక ఇలా ఉంది ఈ సిగ్నల్ క్రాస్ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్ ఏరియా మొత్తం ఇంకా మన ఉమ్మీద స్కై బిల్డింగ్ ఆ సైడ్ సింగ్ ఏరియా అనమాట చాలామంది సా టూరిస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి చాలామంది వచ్చి పోతున్నారు ఇంకా ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఏమంది షాప్స్ ఏం కనబడలేదు నాకైతే ఎక్కువ దూరం వెళ్తే ఉంటుంది కావచ్చు ఈ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా అంతే ఉంది ఈ బిల్డింగ్ ఏరియా మొత్తం క్రౌడ్ ఉంది బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళాలి నాకు యాక్చువల్గా దారి కంప్లీట్గా ఐడియా లేదు నేను ఒక్కరినే ఇంకా టైం లేదని ఒక్కరినే వెళ్ళాను ఎవరు ప్లాన్ చేసుకోలేదు మళ్ళీ చూస్తే దారి వెళ్ళాలి అని మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో మనం బెంగళూరు వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీని కలిసాను అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా నా రెండు మూడు ఇండియన్ ఫ్యామిలీ ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీని కలిసాను పైన పైన మీరు చూడండి మీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది వీడియోలో యాక్చువల్గా కింద కూర్చున్న చూపిస్తాను పైకి వెళ్ళేసి చాలా అసలు నమ్మలేకపోయింది నేను అయితే సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది పైకి వెళ్ళడానికి యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి పైకి వెళ్ళడం కాదు థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ వెళ్ళేసి అక్కడ టికెట్ తీసుకుని మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకో ఎలివేటర్కి వెళ్ళాలన్నమాట సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నది ఎస్కలేటర్ ఎలివేటర్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి వేరే యాక్సెస్ ఉంది లైక్ కంప్లీట్గా బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళడానికి కాదు వేరే ఇంకో కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయన్నమాట చూడండి సో ఇలా వెళ్ళేసి అలా వెళ్ళాలి పైకి వెళ్తే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఎస్కలేటర్ ఉంది పైకి ఎక్స్ట్రీమ్ పైకి ఆల్రెడీ ఫాగ్ మంచు బబ్బుల్లా ఉంది అక్షర సారీ హైట్ ఎక్కువ కదా బబ్బుల్లా ఉంది అసలు మొత్తం అలా అలా చూసుకుంటే వచ్చాను ఇక్కడికి ఇది ఎస్కలేటర్ సైడ్లో చూడండి అప్పటికి ఏరియా లేదు ఫోర్ ఏజ్లో ఉంది చూడడానికి క్లౌడ్ దాట్ ఈస్ పైకి వచ్చే సమెంట్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఎస్కలేటర్ తీసుకొని ఎస్కలేటర్ నుంచి పైకి వస్తుంది పైకి వస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇంకో చిన్న ఎంట్రెన్స్ అన్నట్టు చాలామంది టూరిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇది మనం వచ్చింది ఇది పైకి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళాం ఇది రూట్లో ఒకే ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జిట్ ఒకే డిజైన్ ఉంటుంది ఈ సి
ఇది టికెట్ ఆడల్ టికెట్ తీసుకోండి ఎంత పడింది అది టికెట్ తీసుకొని అరౌండ్ రూపీస్లో తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది అంత ఆరు వందలు ఏడు ఎనిమిది వందలు పైన ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది రూపీస్లో చెప్పాలంటే జాపనీస్ అన్నీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఏరియల్ విన్నా బాగా నచ్చుతుంది నాకు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫోటో కూడా ఏరియల్ విలిస్లో ఉంది నా పర్సనల్ ఫోటోస్ కూడా ఇంకోటి ఆబిన వరకు వస్తుంది లాస్ట్ టైం అన్నప్పుడు ఇది చూడండి కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ అన్ని చిన్న చిన్న కనబడుతుంది పైకి వెళ్ళిపోతుంటే ఈ ఏరియాలో చాలామంది ఫొటోస్ తీసుకుంటే ఇలా మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నారన్నట్టు చాలామంది మళ్ళీ చిన్న చిన్న వీడియోస్ చూసి పైకి వెళ్ళాలంటే పైన పడుతుంది కదా అక్కడ పైకి వెళ్ళాలి వెళ్తున్నప్పుడు సైడ్ సిట్టింగ్ రిలాక్సింగ్ స్పాట్స్ మళ్ళీ పెయిర్స్ అలా కపుల్స్ అలా వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు అలా రిలాక్స్ అవుతుంటారు కానీ సిటీ విశాఖ సిటీ టోక్యో విశాఖ ఆల్మోస్ట్ చాలా పాపులేటెడ్ సిటీ సార్ జపాన్లో చూడండి ఈ బ్రిడ్జ్ మీద వచ్చాను నేను వచ్చేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద ఎలా వచ్చి విశాఖ వచ్చి ఇలా స్టేషన్కి వచ్చాను అన్నట్టు విశాఖ స్టేషన్ కూడా చాలా పెద్దది నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు గమనించలేదు కానీ ఈసారి కొద్దిగా అన్నీ చూసుకుంటూ వస్తే చాలా పెద్దది ఉంది చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి విశాఖ స్టేషన్ చాలా టోకి స్టేషన్ అది ఫ్లైట్ హై నుంచి చూస్తే ఫ్లైట్ లేదు అడితే నువ్వు కనబడుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కొద్ది ఇండియన్స్ ఉన్నారు అంటే చాలామంది టూరి టూరిస్టులు ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలా వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ సిట్టింగ్స్ ప్లేసెస్ సో ఇది వన్ లెవెల్ డౌన్ ఉంటుంది ఇంకో లెవెల్కి వెళ్తే అది కంప్లీట్ పైకి వదులుతుంది అనమాట ఇది ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఎయిత్ ఫ్లోర్ ఇది ప్రజెంట్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ నుంచి రూఫ్కి ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ అలా ఉంటుంది మిడిల్ స్కై బిల్డింగ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నారు చూడండి నెక్స్ట్ రూప్కి వచ్చేసాం అనమాట చిన్న లోటర్ అది తీసుకుని రూప్కి వచ్చేసాం ఈ రూప్కి వెళ్ళి సామ రౌండ్ వేసుకుని మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి టైం ఎక్కువ లేదు బట్ నార్మల్ కూడా జనాలు అలాగే చేస్తారు పక్కన మనం తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళతో మాట్లా మాటలు విని గుర్తుపట్టాను వెళ్ళి మాట్లాడాను విని పక్కన కప్పులు ఉన్నారు టూ సైడ్ సింగ్ వచ్చాను ముంబై వాళ్ళు ముంబైలో వచ్చి చూస్తున్నారు అంటే ముంబై వాళ్ళు సైడ్ సింగ్ వచ్చామని చెప్పారు అడిగి వాళ్ళు వీడియో కాల్ చేసి చూపిస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్కి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నారు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడాను మొత్తం రికార్డ్ చేసుకున్నాక మీరు చూడండి ఈ సైడ్ సింగ్ ప్లేస్లో కూడా వెళ్ళి ఎలా పెట్టారు ఏంటి అన్నది ఒకసారి గమనించుకోండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకైతే సేఫ్టీ మెజర్ మెజర్స్ ఎవరో ఇలా పెడతారు అది అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కావచ్చు బట్ ఇక్కడ గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ప్రతిసారి నాకు ఈ బిల్డింగ్స్ డీటెయిల్స్ అంతా క్లియర్గా తెలియదు ఆల్మోస్ట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దానికి తోడు లివింగ్ ఏరియాస్ ఉంది రివర్ ఉంది కానీ అట్మాస్ఫియర్ మంచి ప్రజెంట్గా అనిపించింది ఈ సర్కిల్లో ఇంత టాప్లో వెస్ట్ సైడ్ చూడండి ఇక్కడ అన్ని ఇది కట్టారు విషెస్ లాంటి కాయిన్స్ తీసుకట్టారు అక్కడ కింద లీవ్స్ లక్ కోసం అని మళ్ళీ లక్ కోసం ఏదో ఉన్నాయి మీనింగ్స్ మనం వెళ్తే మనం కొన్ని చోట్ల చూసాను నేను ఊర్లో మనం పల్లెటూర్లో వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల రాళ్ళ మీద రాళ్ళు పెట్టి వస్తారు కదా సంథింగ్ అలాంటి నమ్మకాలు సో అది ఇన్ సైడ్ పైన నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంది దాని లోపల నుంచి ఈ పైప్లో నుంచి కిందకి వెళ్ళాలి పైకి రావడం అన్నట్టు ఎస్కలేటర్ దాట్స్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది సో ఇది మొత్తం సర్కిల్ వేస్తున్నట్టు రౌండ్ వేసుకుంటూ అందులో మాట్లాడుతూ రౌండ్ వేసుకుని కిందకి వెళ్ళిపోయాను అన్నట్టు మొత్తం నాకు ఇది చూస్తుంటే అసలు ఎంత బాగుంటుంది అసలు ఏరియల్ వ్యూస్ కొద్ది ఎక్స్పెన్సివ్ కొన్నిసార్లు పోరు జనాలు కానీ కొన్ని వీకెండ్స్కి అలా పార్టీస్కి కానీ గుడ్ ప్లేస్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది జపాన్లో చాలా అంటే చాలా పెద్దది మన ఇండియాలో కూడా అలా గ్రోత్ అయితే బాగుంటుంది ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అయితే బాగుంటుంది అన్ని ప్లేసెస్కి ఇక్కడ సేఫ్టీ టూరిజం అలాంటివి అన్నీ ఒకటి దానికి ఒకటి కాంప్లిమెంటింగ్ ఉన్నట్టుంది మొత్తం చాలా 
వీకెండ్ టైంలో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కల్లా వస్తారు కావచ్చు క్రౌడ్ సో రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఎస్కలేటర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలివేటర్ దీని నుంచి మళ్ళీ ఎస్కలేటర్ పైన చూడి లైక్ ఇది దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళాలి కిందకి వెళ్ళాక మళ్ళీ పెద్ద ఫార్టీ ఫ్లోర్స్ కిందకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇది వచ్చి చూడండి ఇది కూడా వాళ్ళు అనిపిస్తుంది బాయ్ సైడ్లో చూసుకుని ట్రాన్స్పరెంట్ పెట్టారు చూడడానికి కన్వీనియంట్గా టెక్నాలజీ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్లేడ్ బిల్డింగ్స్ కిందకి చూసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది మూవీ షూట్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి చోట్ల తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చూడాలి ముందు ముందు టైం దొరుకుతుంది ఎవరు లేకపోయారు ఈసారి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత ముందు ఒక్కనే కింద వెళ్తున్నా మై గాడ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ త్రీ టూ వన్ ఇక్కడ ఇది సర్ప్రైజ్ రిగ్వేద అని చెప్పా కదా ఇందాక సర్ప్రైజ్ అనేది రిగ్వేద గురించి ఇక్కడ ఉంది హిందీలో మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ జాపనీస్లో ఉంది ఎందుకు అంటే అన్నది నాకు అర్థం కదా లాజిక్ కానీ అఫ్ కోర్స్ రిగ్వేద యజుర్వేద ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే వ్యాలీస్ వాటిని అలా అన్ని లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని పెట్టారనట్టు సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లోకల్ ట్రైన్ తీసుకొని ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొని ఒసక సిటీ నుంచి ఒసక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాన్స్టాంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కేఐఎక్స్కి ట్రైన్లో వెళ్ళాలన్నట్టు ఆ ట్రైన్లో వెళ్తే అది ట్రైన్ ఫస్ట్ సిటీలో వెళ్తుంది సిటీ నుంచి మళ్ళీ అదే ట్రైన్లో ఉంటే అదే ట్రైన్ మళ్ళీ సముద్రం నుంచి సముద్రం లోపల ఇది ఉంటుంది మన ఎయిర్పోర్ట్ ఒసక ఎయిర్పోర్ట్ హిస్టరీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడైనా కుదిరితే డిస్కస్ చేద్దాం సో అది సమ్ స్పెసిఫిక్ ఆప్స్లో పెట్టారు కానీ అది అంత బడ్జెట్ రీచ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ దాన్ని సగంలో ఇలా లో కాస్ట్ కెరియర్స్కి వదిలేసినట్టు చెప్పారనమాట మెయింటెనెన్స్ దగ్గర సమ్ ట్రబుల్ అయిందని ఇది సముద్రం వెళ్ళే ముందు ముందుకెళ్తే ఇంకా సముద్రంలో వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్స్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర వచ్చేసాము ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ అనేది యాక్చువల్ టైం లేదు లంచ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇటు రష్ రష్గా వచ్చి ఇక్కడ చికెన్ తీసుకొని ఇక్కడ కూర్చున్న మళ్ళీ ఫ్లైట్ బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో కొత్త కొత్త సార్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మర్చిపోండి ఇలాంటి చాలా చాలా వీడియోస్ డైలీ డే టు డే అప్డేట్స్ మీకు యూ విల్ ఫీల్ దట్ లైక్ యూ ఫీ యూ విల్ గెట్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ అలా చూసానంటే సో థ్యాంక్ యూ ది అయిపోవచ్చింది